வணக்கம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போவது இந்தியாவின் துரோகிகள் இவர்களின் துரோகத்தால் தான் சிப்பாய் கழகம் தோல்வி அடைந்தது இந்திய சுதந்திர போர் என்பது நீண்ட நீடிய வரலாற்றை கொண்டது நமது சுதந்திர போர் என்பது பல்வேறு படிநிலைகளாக கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு ஆண்டுகள் நடைபெற்றது நம்முடைய முதல் சுதந்திர போர் என்பது சிப்பாய் கழகம் தான் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ஏற்பட்ட இந்த கிளர்ச்சி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா சுதந்திரம் அடைய காரணமாக அமைந்தது இந்தியாவின் சுதந்திர போரில் இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் இணைந்து போராட இந்த சம்பவம் தான் ஆரம்ப புள்ளியாக இருந்தது இரண்டாம் பகதூர் ஷா ஜாப மன்னராக அறிவிக்கப்பட்டது இதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் மிக பெரிய கிளர்ச்சியாக உருவெடுத்த இது தோல்வி அடைந்த காரணம் சில துரோகங்கள் தான் இந்த பதிவில் சிப்பாய் கழகம் ஏன் தோல்வியை தழுவியது என்று இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் சிப்பாய் கழகம் மிக பெரிய கிளர்ச்சியாக மாறியது இது பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு எதிராக இந்தியா வெற்றி பெறும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியது ஆனால் அங்கு நிகழ்த்தப்பட்ட சில துரோகங்களால் இந்த மாபெரும் புரட்சி தோல்வியில் முடிந்தது இந்த துரோகிகள் மட்டும் இல்லை என்றால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டை நாம் சுதந்திரம் பெற்றிருக்கலாம் இருப்பினும் சிப்பாய் கழகம் வரலாற்றில் முக்கியமான இடத்தை பிடித்தது பிரிட்டிஷ் செல்வாக்கின் கீழ் வங்காளத்தின் முதல் நவாப் மிர்ஜாபர் ஆவார் பிறப்பால் ஒரு அரபு அவர் நவாப் ராணுவத்தில் அதிகாரத்திற்கு உயர்ந்தவர் மற்றும் பிளாசி போரில் சிராஜ் உத்துல்லாவை நவாப்பாக மாற்றுவதற்கு ஆங்கிலேயர்களுடன் இணைந்து சதி செய்தவர் சதி மற்றும் மோசடி மூலம் நவாப் அழிவாட்டை காணின் நம்பிக்கைக்குரியவராக அவர் வெற்றிக்கு வழிவகுத்தார் பின்னர் அவர் தனது சாம்ராஜ்யத்தை தூக்கி எறிந்து ஆட்சியாளராக சதி செய்தார் ஆனால் அது நடக்கவில்லை பிரிட்டிஷ் படையெடுப்பின் போது அப்போது சிம்மாசனத்தை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த நவாப்பின் பேரன் சிராவிச்சுக்கு எதிராக மிர் சியமாக சதி செய்து கொண்டிருந்தார் சரியான நேரம் வந்ததும் சிராஜை காட்டிக் கொடுக்கவும் நவாப் கொல்லப்பட்ட வங்காள ராணுவத்தை அளிக்கவும் பிரிட்டிஷ் படையுடன் கை கோர்த்தார் சிராஜ் வீழ்த்தப்பட்ட பிறகு மே ஜாபர் அரியணையை கைப்பற்றினார் இந்தியாவுக்கு எதிராக கிழக்கு இந்திய கம்பெனிக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் கழகத்திற்கு எதிராக போராட தனது முழு ராணுவத்தையும் அவர் கட்டாயப்படுத்தினார் பல ஜமீன்தார்களுக்கு கிழக்கிந்திய கம்பெனி பணத்தையும் செல்வத்தையும் கொடுத்தது அவர்களின் சக்தியை அதிகரித்து தனக்கு உதவி செய்வதற்கு பராமரித்து வந்தனர் இவர்கள் சரியான சமயத்தில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு உதவினர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கிளர்ச்சியின் போது ஜமீன்தார்கள் பிரிட்டிஷ் ராணுவத்தை ஆதரித்து இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கு துரோகம் இழைத்தனர் கிழக்கிந்திய கம்பெனியை இழந்தால் அவர்களின் செல்வம் மற்றும் சொத்துக்கள் அனைத்தும் ஆபத்தில் சிக்கிக் கொள்ளும் என்று அவர்கள் அஞ்சினர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இந்திய சுதந்திர போராளிகள் தங்கள் இதயம் ஆத்மா மற்றும் இரத்தத்துடன் சண்டையிட்டு கொண்டிருந்த போது சில இந்தியர்கள் அந்த போராட்டங்களுக்கு எதிராக சதி செய்ய தொடங்கினர் அவர்களில் ஒருவர் சிந்தியா குடும்பம் ஜான்சியை சேர்ந்த ராணி லட்சுமிபாய் காயமடைந்து பிரிட்டிஷ் ராணுவத்திற்கு எதிராக உதவி கேட்டபோது அவர் மறுத்துவிட்டு நடுநிலை வகிப்பாக குறிவிட்டார் மேலும் இந்திய தரப்பு பலவீனம் அடைவதை கண்ட அவர் சத்யா டோக் ராணி லட்சுமிபாய் மற்றும் ரவா சாஹிப் தலைமையிலான கிளர்ச்சி படையை எதிர்த்து போராட தனது படைகளை மொரருக்கு அழைத்து சென்றார் ராஜ புத்திரர்கள் தங்கள் தாய் நாட்டிற்கு விசுவாசமாக இருந்தார்கள் ஆனால் ராஜ புத்திரர்களின் நற்பெயரை இருட்டடிப்பு செய்த ஒரு பெயர் உள்ளது பிரித்விராஜும் சக்யுதாகும் திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு ஜெய்சந்த் கோபமடைந்தார் முதன் முதலில் இந்தியா மீது படையெடுக்கவும் பிரித்விராஜ் சௌகானுடன் போரிட்டு அவரை கொள்ளவும் முகமது கோரி அழைத்தது இவர்தான் இவர்களின் துரோகங்களால் தான் சிப்பாய் கழகம் தோல்வியில் முடிந்தது நண்பர்களை இன்னைக்கு நாம பார்த்தது என்னன்னா இந்தியாவின் துரோகிகள் யார் என்று இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போல நீங்க நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சிருங்க பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க